。主上，请恕属下之言。主上今日之举，有冒进之嫌，逼得太紧，各柱国反而会起兔死狐悲之意。这还要你来说？属下知道，主上是因为般若女公子的事而心中不快，所以才会迁怒独孤丞相吧？您有气，尽管责罚属下就是，属下绝无怨言。但还请主上务必要以国事为重，切不可操之过急啊！他若不在我身边，我要这霸业又有何用？主上，您，属下实在不能理解，天下美人无数，主上您又何必频频为独孤般若一人一再失态呢？因为我相信。世上只有他一个人，是叫独孤般若。哥叔，你对我忠心耿耿，是因为我母亲当初救过你的性命；那些下属肯为我卖命，是因为我有钱有权，能帮他们升官。可是只有他，才能在万人之中看出我的实力和抱负；也只有他，才会助我一步一步走向至尊高位。你知道我是什么时候喜欢上他的吗？属下不知。那时候叔父还在，却已经对我起了忌惮之心，于是他就放任宇文觉在府中大宴上羞辱。每天都是这些曲子，本王早就看腻了。阿虎哥，阿虎哥，阿虎哥，来来来来来来，来呀！诸位，早就听闻阿虎哥的剑法了。既然今天大家这么开心，不如阿虎哥给我们表演一套剑法，如何啊？好，好，好，好，好！王府中多的是美艳动人的舞姬，可比我这粗浅的剑术好看多了。在下就不献丑了。好，对对对，我早就该猜到，阿虎哥想跟我这些舞姬来比。也是。既然出身相同，那么跟他们比也公平。怎么？要不要我请这些舞姬来跟你比一比呀？啊？不必了。献丑。王爷，这样不妥。就算将军一时有误，但王爷也万万不可将“谋逆”二字加诸其身呐。一句“谋逆”说起来简单，但搞不好会有损朝纲啊。说的对，太严重了。主公大人，说话可要小心。你看不见刚才他拿剑行刺本王吗
，那我也只是在为王爷舞剑。宇文虎，你信不信，本王今天就要了你的命？行急王侯，可不是一句话这么简单的。王侯。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！霍哥，你是不是忘了自己是什么身份？一个贱奴，杂种之子，好意思称自己是王侯？<笑>看什么看啊？本王告诉你，别拿那双蓝色的眼睛看本王。你是不知道，本王每次看见你那双蓝色的眼睛。想起来还要和你称兄道弟，本王就没来由的恶心。我告诉你，你根本就不配跟本王站在一起。王侯将相，宁有种乎？始皇帝之母，曾入勾栏，但却能统一天下。卫青，出身于匈奴，却也平定了匈奴。出身是不能选择的，可是做什么？是可以选择的。刚才宇文将军为王爷舞的一剑，光芒毕露，颇有力量，甚好。嗯、当时整个房间里的人都鸦雀无声。那会儿。他真的是让我惊艳不已，到现在我还记得。早知如此，属下实在已经发生了，就不用再提了。我和他之间时也命也，可是不管怎么样，我都不会眼睁睁的看着他嫁给别的男人。哼，独孤信老谋深算，敢拿自己的性命做担保，保住各诸国手中的兵权。可是那帮老鬼，真的会那么忠心耿耿吗？你先下去吧，我想一个人好好的静一静。怎么了？有话直说。奴婢担心，有什么好担心的？事情至此，该怎么样便怎么样。现实推着人往前走，我没有任何抱怨，也没有委屈。奴婢担心姑娘难过，虽然奴婢不知道情深情浅，但起码看得出，太师对姑娘您……好了，别说了。世间所有的男女，会因为相爱而在一起，而那些分离的。并不代表不爱，只是不能相依而已。那奴婢告退，夜深露重，望姑娘早点回屋。嗯、出来吧，我知道你在这儿。现在只有我们两个人。良辰美景，你叹什么气啊？太师果真不一样，想来就来，想走就走。我独孤家的大门对你来说，形同虚设。只要我想见你，什么都拦不住我。此情此景，倒想起我们刚认识的时候。主子在上，信女别无所求。只愿他日能够嫁得天下之主。若能实现，必重金塑身，以谢佛祖。
愿他日得嫁天下之主。那位上香人是谁呀、啊？好像是独孤将军家的女公子。怎么，这猎场只有你们能来吗？这位女公子是，啊，呃，这位是独孤大将军家的大小姐，叫做独孤般若。般若，这位是大将军，宇文护。般若女公子安好。大将军安好，你们兄弟俩好好叙旧，容我先走一步。呃，怎么，刚输了我一场，这会儿就要走了？女公子手上的剑不会是花架子吧？好剑法，可要比一比奇功。我让你半个马身，谁需要你让我，谁先到碧水潭，谁就算赢。撤！撤！撤！撤！撤！撤！我还是第一次瞧见可以和我并驾齐驱的女子。撤！撤！吁！吁！那你们俩在干嘛？野猪啊，野猪有什么可怕的？闭嘴！全秀腿吧？当然不是，比他好多了。天底下女子我见多了，可从没有见过你这样的。我。时间穿过多少流年？你无耻！又一次擦肩。哎，你丢下他不管了吗？那是你们宇文家的事情，与我无关。可是我们好像刚刚才缠绵悱恻完，你就丢下他不管了吗？我刚才不过是被狗咬了一口，怎么就算是缠绵悱恻了？你不配。
可是你不和我缠绵悱恻，以后又怎么嫁天下之主呢？什么意思？那天在寺里，你对菩萨求的话，我都听到了。宇文玉那小子看见一头野猪都能被吓晕，将来怎么又会有问鼎天下之志？那你有？要是没有，我哪敢来惹你呀？刚才我吻你的时候，你对我有什么感觉？我再清楚不过，多宽容，嫁给我。宇文护，你是很有魅力，没有错，但不至于把我独孤般若迷得团团转。每一回吵架，你都是不管不顾的回身就走，非得我亲自过来赔不是才肯罢休。怎么，这一回这么久，还没想起啊？你妹妹这件事是我做的不妥，我知道你心里头不舒服，所以这几日一直都没来见你。这不，你父亲接了丞相，我不是也什么话都没说吗？两司的大权还不是他想要，我就分了。如今家罗的伤也好了，你气也出了，眼看着你妹妹就要说亲事了，就别生我的气了，好不好？你瞧瞧。我手上这伤，到现在还没好。我看看，我的心更痛。你也瞧瞧，宇文护，有些事情既然发生了，那就抹灭不去。事情现在变成这个样子，我爹无论如何是不会让我们在一起的。我们以前说过的那些话，就算了吧。我们这么久的情投意合，说算就算了。之前说好的千秋霸业也就算了。宛若，没有我，你怎么圆你的独孤天下的梦？你怎么做皇后、啊？这就不用你管了。我要是再不管，只怕你要和宇文玉勾搭上了吧？这些天宇文玉没少来你们家吧？他好像送了不少东西给你。前两天你还偷偷密会蒋太医，确定宇文觉生于困难一事。曼若，你这算盘打得可真紧！你觉得我会眼睁睁地看着你嫁了宇文玉，然后去帮他夺那个帝位吗？既然你都知道了，那以后我也不需要跟你隐瞒。记得我告诉过你，不许伤害我的家人，而你却没有管好自己的手下。所以，不要怪我。这件事情发生之后，我很明白，虽然你跟我是一条心，但是你的下属并不是。否则，怎么明知道我们的关系，他还敢去绑架伽罗？你敢说这件事情，他们完全没有告诉过你吗？至少，你曾经默许他们伤害我爹。你这个人真的太毒了，容不得一丝的为傲。所以。你那么在意我爹接下丞相这个位子，一个人想上帝位，不是靠你一个人就可以。你告诉我，满朝文武百官当中有哪一位是你真正的盟友？而我，拼了命的希望把你跟我爹的关系搞好，让我爹帮你一己之力。现如今呢，造成这个局面的人，是你自己。要征服天下，我自己一个人就够了。根本不需要什么盟友，那你又何必在意我嫁给谁呀、啊？独孤般若，我告诉你，无论你说什么，我都不会眼睁睁看着自己心爱的女人嫁给别人。要是你父亲敢嫁了你，我就杀了他；要是宇文玉敢娶你，我也杀了他。你会的，就只有这一招。独孤般若。
以为我当真不敢对你下手吗？啊！太师大人，你要不就快，免得一会儿来人了，你就跑不掉。你就仗着我喜欢你。来人！来人了！有贼啊！有贼啊！抓贼了！贼啊！抓贼啊！抓贼了！抓贼了！大姑娘，你没事吧？阿姐，你没事吧？我刚才看见你们俩在这儿，我担心宇文会不会对你做什么，所以就跟夏哥在那边闹了一下。啊，怎么样？他有没有对你怎么样？啊，没事，没事。那个宇文会真是个大坏蛋，嘴上说那么好听，结果还下这么狠的手。他也不算太狠，要割了我，一定更狠。你怎么还帮他说话啊？阿姐。你既然喜欢他，那为什么要嫁给别人？你们说的话我全都听见了。阿爹现在已经是丞相了，什么独孤天下，什么皇后之位，真的就那么重要吗？话本子上不都说吗？千金易得，谈郎难寻吗？嘉罗，你也十五岁了，不小了。以前阿姐是看你年纪小，所以很多朝野大事都没有告诉你。不过我觉得你现在该行事了。你想想，现在我们阿爹虽然已经是丞相了，但你那几位哥哥，最高的任命任到几命啊？嗯，大哥是五命，其他几位哥哥都是三命四命。这就对了。虽然咱们阿爹身居高官，可是哥哥们，却都不是那么的好。阿爹啊，一直希望避嫌。所以把那些儿子全部放在北疆，也因为离京城太远，这些官位都不显。那你有没有想过，如果有一天阿爹有事，那谁能撑起咱们独孤家？阿爹怎么会出事呢？他可是当朝宰相。是，就因为他现在成了宰相，所以会危险。嘉罗，你认真想想，自从圣上登基以来。换过几个宰相？还有几个活着？现在两晋乱世已经这么多年，他现在又是丞相，看起来好像很风光，实则是步步惊心。圣上把他调回来，第一，是想拿阿爹的忠义之心，去跟宇文互斗；第二，也有想收兵削权之意。这些文武百官们呢、啊，都是嫉妒阿爹。看他既掌兵权，又做宰相，在这么危急的时候，独孤家的儿子又没有办法撑起大局，那我们做女儿的就必须要做。况且你别忘了，我们还有独孤天下的预言。既然有这样的预言，阿姐为什么不去拼搏一把？难道你要阿姐眼睁睁的看着我们宅心仁厚的阿爹被圣上利用了，还是想让阿姐眼睁睁的看着？咱们百年独孤家，像尔朱家、袁家那样，一朝就从云端跌入尘泥。阿姐也很想跟宇文护在一起，是真心喜欢的。不过，跟独孤家比起来，他就没那么重要了；跟我们独孤天下比起来，他更不重要。你呀、啊，也该长大了。很多事情真的是需要好好思考。你为什么不想想，宇文护的手下为什么敢背着阿爹抓你？还有，阿爹为什么不让你跟阿庸走得太近？又为什么阿爹现在这么着急的把曼陀嫁到陈留俊公家？还有为什么那杨坚进城要把事情搞得这么沸沸扬扬？直到今天啊，我才知道自己有多笨。活了十五年，就像一个傻瓜一样，只知道吃喝玩乐，根本就不知道家里早就岌岌可危了。般若姐啊
只是希望你能够居安思危，事情没你想的那么严重。要是真有什么事情，就凭我们俩的交情，我一定会尽力护着你的。可我阿爹才不希望我跟你交情好呢。你也看出来了，虽然我是个王爷，但我生母微贱，一无实权，二无实职的，皇兄更是从小就不喜欢我。你又是你爹的掌上明珠，他当然是不愿意我们在一起了。哎，你别胡说八道，朝政上的事情跟我们有什么关系啊？你放心，阿爹不让我见你啊，我就偷偷的见你，不管是在这儿还是在祭祀院都好。真的，一言为定。当然了，我们是好哥们儿嘛。嗯。喂，继续啊！哦，好。哦，对了对了，你赶紧帮我出一主意，我现在应该做什么才能帮到家里？我可不想再让阿爹跟阿姐那么辛苦了。哎，我跟你说啊，我阿姐可能要嫁给你大哥了。这不迟早的事儿吗？大家都知道了呀。你，你不明白。我反正就是不想让阿姐那么快就嫁出去。我娘死得早，从小就是阿姐带母职照顾我的。二姐只关心琴棋书画，跟我又不亲，所以所以，般若姐姐在你的心里是格外重要的，要不然，你也不会叫她阿姐阿姐的，理应应该叫她长姐才是。所以我才很舍不得她呀。唉，可是现在。连二姐都要嫁出去了，整个独孤家就剩我一个人了。傻丫头，他们要不赶紧出嫁，怎么救？嘉罗，你快点长大吧，我都快等不及了。你们这帮狗奴才！刚刚在朝堂之上，为何没有一个人帮你说话？我我谁让你们说话？我我让你们有什么用？阿兄，你这个贱种，为什么不说话？为什么不说话？我让你说话，说话，圣上，阜成王是您的亲皇帝，再有什么错也不能在宫里动私刑。要是打坏了他，宇文护只消说您不重孝弟之意，您就麻烦了。那寡人今天就先放过你。寡人还要赏你去同州当刺史。那个地方有黄有乱，听说没事儿，齐军还会过来征讨。希望你活得久一点。传旨，陛下，册封阜成王为大将军，出镇同州，即刻启程。是。姑娘，姑娘。怎么了？不成王，不成！你慢点，姑娘。殿下，都给你打成这样了，圣上还让你去同州那么远，连一辆马车都不给，是不是太过分了？不碍事，无妨。
底是怎么一回事？珊珊怎么会突然打你，又把你贬去同州呢？不碍事的，你不是不知道，圣上他一直就不喜欢我。不行，我要去告诉二爹，让他叫珊珊收回职业。别去，家龙。独孤丞相已经为国事操劳，不能让他得罪太师，又得罪圣上。可是，可是你身子这么弱，同州又那么乱，要是万一……不会的。我现在身子比以前好多了。再说了，哪个男人不想征战四方，做大英雄、大豪杰？我现在好不容易有了实权，你应该为我感到高兴才对啊！郝家龙，下一个好不好？而且走之前能见到你，我真的是什么遗憾都没有了。那我会给你按时寄药的。你一定要记得吃哦。好，你放心吧。佳洛，在我走了以后，你也不要把我忘记，好不好？我当然不会。书写恩怨，爱恨交融，流年共守。想等到你十六岁积极的时候，我才告诉你的。可是我现在都不急了，我喜欢你，我一直都喜欢你。就不要说话。我知道这件事情对你来说太突然，你现在什么都不要做，唯一要做的就是平平安安的在京城等我回来。等到我凯旋归来，就算是圣上。他都不敢随意欺侮我，我一定要扬眉吐气的娶你过门，好不好？去你过门。想开点儿，他可以执掌一州，总比在朝里做个空闲的王爷要强。哎，我跟你说一件事情，你千万不要告诉别人，好不好？嗯、今天我去送阿庸的时候，他说他喜欢我，还说以后要娶我。哼，那你答应他了吗？那种情况，不答应能行吗？那你喜欢他吗？有点吧，我只是，只是觉得，他突然间就这么走了，同桌又山高水远的，我都不知道哪年哪月才能再见到他了，心里就空落落的。嗯、哎，那你想二姐的时候，心里头也跟我这样吗？差不多吧。就算我喜欢她好了，以后嫁过去，我还可以做个王妃，反正是超品，见到别的命妇也不用行礼了。你呀，还是小，什么也不懂。那你要是觉得我说的不对，你就告诉我呀，别老说你还小，你还小的，我最讨厌听这个了。哎，对了，我再问你件事情，你觉得圣上是好人吗？
，如果他是个好人，那他为什么要对阿庸这么坏？明明知道他身体不好，还要把他赶到那么远的地方去。可如果他是个坏人的话，阿爹又为什么要那么帮他，甚至不惜为了他得罪宇文护？这个不太好解释。我知道，我也就只是想要说说而已。爹，委屈您了。今日宇文护在朝堂上发难之事，要是我能早点告诉您，我跟他早已决裂，让您有点心理准备，也不至于这样。不过您放心，我以后会找时间把这件事说清楚。嗯，最好如此啊。毕竟我也不想跟他兵戎相见，到时候只会是生灵涂炭，受害的只能是黎民百姓。只要他给圣上足够的体面。我不会动摇他的太师之位。我明白。你自己要注意安全。他的确是个疯子。女儿知道。嗯。还有，今天早朝上，我在宫门外，宁都王他把我拦下来，他跟我说，他想要娶你。你真的愿意嫁给他吗？哎，好自为之吧，自己想清楚就好了。公子抱病过来探望，本意感激不尽，只是现在已经是亥时了，我们姑娘已经休息了。哎呦，王德林时间都忘了，没事，我明天再来看他。公子请慢走。他走了？嗯，他好像没有。他是走着来的，还是坐软轿来的？姑娘，你既然还惦记着他，干嘛要那么狠心啊？我要是不狠心，将来命运就对我狠心了。我要是再跟他接近，以后怎么跟我父亲拒婚呢？可是再怎么，他也是位世子啊。奴婢知道您对府城王爷，可是今天他刚被圣上贬去同州了。啊！哎呦，这可怎么办呀？哎呀，可是其他几位世子年纪尚小啊。难道只有赵柱国家的那个？哎呦，不行，那个是个草包。以后我要是嫁过去，我这辈子就……哎呦，姑娘，您一定要听奴婢一回劝啊。那奶娘嫌杨世子不够好，自然有她的道理。可这老话说得好，要把锅先端着，再把碗放下也不迟啊还是让妾身来吧。不必了，你身子弱，还是先歇着吧。住手去跟着太师，是。阿姐，阿姐，你不会真的要去吧？嗯。哎呀，不行，我不能让你一个人去。他要是万一再抓你脖子怎么办啊？那你想怎么样？我陪你去啊！啊，哎呀，你放心，我保证，我绝对不会偷听你们说话的。大不了我就带着夏哥一起在门口等着
，要是有什么紧急情况的话，我还可以接应你啊。这是你最喜欢吃的梅子，我今天特意去买的，我还全部洗了一下。来，尝尝。你又何必如此？那要不然我能做什么？今天早上，我亲眼看到宇文玉拦着你父亲求亲。难道你希望我一剑杀了他吗？能不能不要说气话？今天我来找你，是想聊一些对我们两个都有利的事情。姑娘，怎么了？那边那个人好像有点不对劲儿。没什么不对的呀，刚才我们在这儿停车的时候，他就在那边鬼鬼祟祟探头探脑，可是后来又走了。现在你看，哎，杜大人，他来干嘛呀？郡主，杜大人来了。郡主有何吩咐？亲和郡主，不行。这是你最喜欢吃的梅子，我今天特意去买的，我还全部洗了一下。来，尝尝看。你又何必如此？那要不然我能做什么？今天早上，我亲眼看到宇文玉拦着你父亲求亲。难道你希望我一剑杀了他吗？能不能不要说气话？今天我来找你，是想聊一些对我们两个都有利的事情。讲吧，我洗耳恭听。不需要话中带刺。我真的希望，就算我们两个不能在一起，也不要搞得两败俱伤。我可以很清楚的告诉你，我不会爱上宇文玉。我要的只有皇后之位而已。你为什么就不能放下这些旧事，大力的支持我呢？我可以给你保证，只要你不阻拦我，以后不管是我，或者是我父亲，都不会与你为敌。就算之后宇文玉登上了皇位，你一样是权倾天下的太师。权倾天下，我要的是我当皇帝，你做我的皇后。事情弄成这样，是我吗？阿虎，事已至此，我们两个就务实一点。虽然我们两个不能在一起，但还有别的方法。也许日后我们的孩子可以结为父亲。你想的可真长远，我算是看出来了。你根本不像信中写的那样想和我和好，而是拿空的、虚的来稳住我，然后再眼睁睁的看着你嫁了别人。我告诉你，你要是敢嫁给他，我就敢。你到底想怎么样？我要你嫁给我！你现在就回去，把你的过门妻子给休了。我独孤般若，立刻跟你拜堂成亲。做不到的，你对我的情，不过就是如此而已。你舍不得休了他，因为你舍不得。他们袁家前皇室给你的大力支持，既然如此
你又何必怪我狠心薄情，跑去嫁给宇文玉？阿虎，我们两个最爱的不是彼此，是权力。真的在里面，小人看得一清二楚，太师就在里面。好，等金兆颖、杜大人一来，你就在前面带路，把我们引进去。是。独孤般若，我已经忍了你好久了。姑娘，怎么那边那个人好像有点不对劲儿？没什么不对劲儿的呀。刚才我们在这儿停车的时候，他就在那边鬼鬼祟祟、探头探脑，可后来又走了。现在你看，哎，杜大人，他来干嘛？郡主，杜大人来了。郡主有何吩咐？清河郡主，不行。我家清随也是偶然发现，偷窃妾身家传之宝之人，竟然藏在这酒楼之中，所以才请大人冒昧前来。下官愿为太师郡主略效犬马之劳。我二姐呢？干嘛？清河郡主带着金兆颖一起来了，还请大人速速抓捕恶贼。将先帝所赐宝物尽快归家。主上，主上，主上，怎么了，嘉罗？二姐，不好了，清河郡主带着人来抓你了。他已经到门口了，他他带着金兆颖一起来的。怕什么？他又能拿我怎么样？太师，郡主这么做，明显是想把事情闹大。到时候你是不会怎么样。可是我二姐要是被别人看到跟你这样在一起，那她的名声，我们独孤家的名声全都完了。这下怎么办才好呢？哎，有了！从现在开始，你们都听我的。姑娘，姑娘，谁在打理？嗯，怎么回事？嗯，杜大人，您来此有何贵干啊？呃，和太师人呢？太师，嗯，什么太师啊？这儿没有太师啊，只有我们家姑娘一人独自在此饮酒。这不是丞相大人家的妻女公子吗？杜大人，难道我们家姑娘在此饮酒还犯了什么律法不成？嗯，这位夫人是？郡主，你看此房内除了独孤女公子外，别无他人。你看。多半是那贱奴看错了，才惹了你白跑一趟。呵，你放心，回头我就把那贱奴舌头割了。嗯，喝个痛快，姑娘。大白天的就在室外饮酒作乐，还以为独孤家的女公子们多么有教养呢，真是丢人。嗯，拿酒。打扰。两位请慢走。表哥，拿酒。他们已经走了，阿
，姐，你要是想跟他说什么，就赶紧说清楚，千万不要再跟他牵扯在一起了。瞧瞧刚才那些，这都什么事儿啊？行了，我知道了，你们先出去吧。你真的太狠了！刚才金兆颖带人冲进来，结果会是如何？你倒好，最多多了一个风流的头衔，而我呢，除了身败名裂之外，还有可能拖累我们独孤全家。而我爹，很有可能因为羞愤而辞职，这很合乎常情。太师，你太会算。般若，你想太多了，我怎么可能会算计你呢？那你怎么跟我解释？一直以来，像不存在的尊夫人，这么巧在今天出现，又这么巧的知道要在这儿找我，他这一出招，招招致命。般若，我知道你现在很生气，但是请你冷静想一想，如果我真的要算计你。刚才我怎么会和你一起躲在里面？只要发出一点声音，他们必然会知道。这件事情纯属意外，到底谁泄露了消息，我一定会好好查清楚。总之，我一定会给你一个交代。我要你交代干嘛？这件事情，主使只有两人，一个是你，一个是尊夫人。如果你落实之后呢？怎么？你杀了他？你也听到他刚才怎么说的？他这会儿出去，肯定会大肆宣扬我们家家罗白天酗酒，行为不端。你有办法堵住所有留言吗？我会尽力的。阿虎，你就承认吧。现在有这么多的人，这么多的事扯住我们的后腿。就算我们再有真心，也已经没有在一起的理由。这一段感情，我比你还舍不得。我们两个，情深缘浅。今天这件事情，算我欠你。你想做你的皇后，你做就是了。但是有一件事情，你要记住，永远不可以对宇文玉动了心，要不然，我宁愿杀了你。傻子，从我遇见你之后，我又怎么会喜欢上别人？你对天发誓。我独孤般若对天发誓，今生今世，只钟爱宇文护一人，绝对不会再对他人动心。若为此事，不得好死。愿同此事。主上，那边替身已经安排好了。等夫人回到府中，她应该会听到您微服出列后回城的消息。而且店铺和店主的那边属下也已肃清，您随时可以离开。只不过，夫人那边似乎已经把伽罗女公子酗酒寻乐的消息散播出去泄愤了。郡主身体一直不好，今日出门着了风，从此病势沉重，卧床不起，也是情理之中。是，属下这就去办。从今以后。独孤家的事情你们都不要管了
，多折腾几件事，让宇文觉失德无形，再把宇文玉的名誉给我打出来。主上，您的意思不会是，他想做皇后，就让他做好了。反正古来守寡的皇后在家事情也不少。再说，与其强夺皇位，以摄政王身份迎娶皇后。恐怕更顺理成章一些。可叔，你觉得？驾！阿姐，没事了吧？没事了。我想以后他不会再针对我们家了。那就好。嘉洛，今天真的谢谢你，多亏你在。不过我看他那个夫人，肯定怀恨在心。我怕之后他会放出一些对你不利的留言，这有什么关系啊？他要放就放呗。只要你不再跟宇文护纠缠在一起，我这颗心啊，也就算是放下了。不过阿姐，我刚才看到你跟他……没有的，你别胡思乱想。没事就好。真的打算嫁给宇文玉？嫁？你真的一点都不喜欢他？可是这样真的好吗？不都说夫妻之间应该举案齐眉的吗？夫妻之间举案齐眉，只要互相恭敬就行。结婚是结的两性之好，这世上没有那么多的两情相悦。只要让他知道，让他以为我喜欢他，这就足够了。可是，好了，你现在还小，等你以后长大了，你就会明白。可我已经长大了呀，再过两天，我就满十六岁。全京城的人都知道，他们独孤家的女人，个个都是无耻淫妇。是。出阁的少女，居然跑到酒楼去跟人家喝花酒，还和别人烂赌啊！阿爹，你别听那些人胡说。你还不承认呢？金兆银全都告诉我了。我不过就是喝了点酒，有什么奇怪的？你，你还有脸说？爹，我错了。既然知道错了，这么多天都过去了，为什么不来跟我承认？居然还花钱！买通那些衙役来掩饰这些流言，哼！你把我们独孤家的清誉全都给毁了。哎，都怪我，这么多年征战沙场，对你疏于管教，你让全天下的百姓如何看待我独孤家？如何？阿爹，阿爹，阿爹，阿爹，来，先坐下。阿爹，小心伤了身体。阿爹。其实要怪就怪阿姐的事儿，都是我的错。阿爹，你要生气你就打我好了，千万不要气坏了身子
。二爹，都是我不好，我错了。爹，家罗自幼是我看着长大的，如今他犯错，做长姐难辞其咎，要罚就罚我好了。你。你们究竟想做什么呀？什么？怎么会出这种事呢？他可是从来不喝酒的呀。我听说，因为抚昌王离京，这三姑娘心里难过，所以这才……哎呀，我可被他害惨了。越是名门贵族，越在意女孩家的名分。我本来还想应了林司马家的秋宴帖子，这么一闹，我还怎么见人呢？姑娘，您先消消气。这事情已经发生了，您着急有什么用呢？老爷已经在想办法了。我听说今朝也因为这事还被贬去了官呢。而且，姑娘，这林司马家那位公子，他虽然有位好爹，他也只是排行老二，将来也继承不了什么家业，他还不如杨世子呢。再说了，这杨世子虽然上进心没那么强，可再怎么也已经是有爵位在身的郡国公子了。只要姑娘你以后常督促着他，何愁他不上进呢？你懂什么呀？上进心这种事儿，那是督促就能得得来的。上次他在朝上被吓晕这件事儿，你怎么替他圆？那大姑娘不是解释了吗？杨世子是为了掩人耳目装出来的。大姑娘，或许他们是为了安我的心，故意编造出来的谎言呢。谎。再说，坚哥哥为什么不自己向我解释这件事？我才是他未过门的少夫人呢，姑娘。哎呀，行行行行行，我现在就去书房一趟。这般若不是整天就爱教训我吗？现在他精心管教的伽罗捅了这么大的娄子，我倒要看看他怎么收场。我要你据实的告诉我，那天为什么要去喝酒剧毒？我就是想去了，没有为什么。你还不跟我说实话吗？那天其实是我说就说，其实是因为阿庸突然走了，我心里闷得慌，所以才去酒楼的。不过我真的没有找过什么衙役。那那些提妓们为什么会到处抓人呢？啊，爹，其实那是因为宁都王看我不高兴，所以派人做的。爹，就过两天。我跟宁都王的婚旨就要下圣旨了，这马上就要是一家人了，所以身为姐夫帮小姨子出出气，这也未尝不可。阿、啊、爹，阿、啊、爹，阿姐说的对，您别太往心里去了，嘉罗毕竟还小嘛。哎，你像他这么大的时候，可要比他懂事多了。阿、啊、爹说的是。嘉罗毕竟马上就要十六岁了，长姐之前对她确实太过放纵了一些，可是现在您常正在府里了，以后对她多多管教就是了。要我说呢，就应该让她吃点苦头，这样她才能长记性。嗯，说得对。你现在就给我到院子里去跪着，两个时辰之后才可以起来。爹，嘉罗已经不小了。再不让她长长记性，将来要是嫁人了，该如何相夫教子啊？快，听阿爹的话，到外面跪着去。嗯，快去，别让阿爹再生气了。快去，快去。姐，你就不要在这里站着了，我没事的，不就两个时辰吗？你都是为了我才这样的。好了，你是我阿姐，我不帮你帮谁啊？刚才我拉着你，就是怕你说漏了嘴。你说，要是阿爹知道了你跟宇文护还有清河郡主的事情，不得更生气吗？好不容易才跟他撇清关系了，就不要再扯上联系了。没白疼你。哎呀，你说二姐也真是，上回明明不都已经跟她和好了吗？干嘛还要给我上眼药？她这人就这样
，你又不是第一天认识他，别往心里去。嗯。天这么热，肯定很渴吧？我帮你倒点水好不好？嗯。你先自己打着。好，很快就回来啊、哦。嗯。干嘛？女公子旧伤残愈，心血未复，还需长日调养。一旦劳累，气血不足，就难免昏痴。小人这就去配药，还请大人稍后。有劳大夫了，请。钱儿，刚才多亏你了。我府里还有几根上等的山参，我已经让郑荣去拿了。刚才。都怪我多嘴！要是家罗有个三长两短，我以后怎么向泉下的母亲交代呢？父亲，我愿意抄经三卷，为家罗祈福。哎呦，这件事，咱们也怪不到你头上，是我自己思虑不周啊。你要真为妹妹好，就别在这待着，去看看大夫配药配的怎么样。有劳长姐了。那我也陪曼陀去了。嗯。爹，您放心，伽罗很快就会好起来的。这伽罗真的是为了阜成王去买醉的吗？是啊，伽罗和阜成王从小就青梅竹马，现在他当真要离去。心情不好在所难免，不过日后他们两个离得越来越远，要见面也不容易，您就放心吧。哎，等忙完你辞婚的事啊，曼陀那儿，我也该去着手他定亲事宜了。接下来就是伽罗了。爹，伽罗年纪还这么小呢，都快十六了，也不小了，我得赶紧的。为他选一门亲事，等到他知道了有了人家，也会变得贤淑一些。般若，你当了王妃之后，可要替他好好的把把关呐！啊，女儿知道了。嗯，哎，你们两个姐姐啊，如今都有了归宿了，现在就剩下伽罗了，我最放心不下呀。曼陀，配药房在那边。配什么药？哎，般若姐不是让我们去看着大夫配药吗？我又不懂，去了也白去。你那么关心伽罗，你去好了。你怎么生气了？哎，那个南街最近开了一个辣脯馆，生意不错，要不今儿带你去尝尝？哎，我跟你说啊，这家辣脯馆采取的脆香脯法。腊月采的张鹿肉，这薄厚啊如手掌，脆如凌雪，保证你吃完了还想再吃，怎么样？你整天就知道钻研这些啊，就没点正事？我的正事就是娶你啊，你就是我的正事啊。哎，曼陀，你怎么了？我钻研这些就是为了让你觉得跟我在一起不觉得无趣吗？如果你不喜欢，我改就是了，你别生气啊。算了算了，就当我没说好了。曼陀，坚哥哥，就因为我是庶出，从小到大我一直严格要求自己，千万不能被别人瞧不起。我练琴练到磨破了手，哎呦，好不容易混到了琴棋书画样样通。你再看看伽罗，整天就知道玩耍，我看着也嫉妒。可我知道我没他那样的好命。如今，你我两家要结两性之好。我自然是希望你能够上进一些
，而不是把所有的心思都用在旁门左道上。原来如此啊，曼陀，还是我考虑不周。我自打大夫进京，就落下了一个玩世不恭的绰号，这朝堂上还闹出了晕倒的笑话。但这些我全不在意，但是我没有考虑到你的感受，让你平平白白的背负了这么多的压力。那我就跟你说实话吧，我的这些举动啊。是完全做给宇文护看的障眼法，不是真的。这么说，长姐说的都是真的？你，你做的这些，都是装的？嗯。宇文护极力想削弱八大诸国的势力，这些事情是做给他削弱他的疑惑心的。早一点跟我说呢，害得我这么误会你。这朝廷上尔虞我诈、机关算尽，我做这些，不是怕你担心我吗？以后不会了。知道吗？你这一笑，啊，哎，这满院的姹紫嫣红都比不上你啊！不是说要带我吃饭吗？还不去？呃，对对对，哎，请。姑娘，该收拾收拾，准备休息了。知道了。这是给杨世子的。是啊。怎么了？姑娘是纤纤玉手，做不得这些粗活，这些粗活就交给下人做好了。给我。姑娘，这杨世子到底是何许人，值得姑娘这么为他倾心呢？我让你给我，姑娘，姑娘，你只是个下人。乳娘，我知道，全府上下只有你对我最好，可你别忘了，我是主子。以后请你不要再动摇我对坚哥哥的决心。我知道，坚哥哥比不上宇文家的皇亲国戚。可是乱世之中，谁又能说得准呢？只要我跟他齐心，将来他一定会有所作为的。最重要的是，他是真心实意对我。如果娘亲泉下有知，一定不会责怪我的。你下去吧，下去。丞相独孤性长女，行端仪雅，礼教克贤，特赐为宁都王妃，择日行仪，亲子。臣皆旨，吾皇万岁万岁万万岁，起。恭喜丞相了。啊，有劳公公了。宁都王殿下送来聘礼了。啊，我们快去迎接殿下吧。丞相，请。臣恭迎殿下。啊，独孤大人。哎呀，殿下，赐婚诏书，乃朝廷礼仪。小王今日欲以这民间之谊，向您求娶令爱。小王保证，以后对妻连之爱之，让妻无忧无虑，还望独孤大人恩准。哎，不敢，不敢。能得到殿下的垂爱
，乃是臣之后福啊！殿下，快请，请。太师说：“希望你别忘了当日的誓言，不许再带上别的男人送的簪子。”殿下，你不能进！殿下，你们别再挡着我了。这是岳父大人特意开恩，让我来见你们家姑娘的。就说几句话，我很快就走了啊！哎，殿下，你不能进啊！殿下，白若，你怎么突然跑来了？我来啊，就是想告诉你，能娶到你。我真是太高兴了，嘿嘿，呃，我发誓，以后啊，一定会对你好，所有的事情我全都听你的。真的吗？啊。倘若我嫁进王府之后，是不是府里一切大小事情，从内到外，都让我做主？当然了，你就是宁都王府的主人啊，你不做主谁做主啊？呃，对对，按照咱们房间的规矩啊，这定亲的当天啊，男人呢要送未过门的女人。呃，一只簪子，这叫做成礼，所以啊，我带来了，你看好不好看？真漂亮。那我帮你戴上。殿下，二姑娘要来了，您还是先回去吧。呃，曼陀要来了，你先走吧，被他瞧见了就不好了。哦，也行。呃，半若，良辰吉日早就已经选好了，等我啊。<笑>告诉你们家主子，我答应他的事情，不会忘记。是。夏哥。外面怎么那么热闹？都有谁来了？嗯，朝中的三公、三姑、六亲，还有几位柱国大将军全来了。府里开了好几桌大宴，老爷把新得的驼峰都拿出来待客了。驼峰？嗯。哎呀，干嘛要把我关在屋里啊？我的病早好了，真讨厌，害我连驼峰都吃不成。哎呀，老爷这也是为你好嘛。你不想想，你现在的身体状况不能劳累。这今天的赐婚宴呢，来来往往都是客人，你还是未出阁的女公子，确实不太适合露面。可是他们总不能不给我送驼峰过来吧？就让我这么干饿着？大姑娘吩咐了，你这几天只能吃清淡的。不行。你快去把它收起来，我一会儿来吃、啊。杨坚，你真够意思，我以后啊一定会在二姐面前帮你说好话的。我用不着，你慢慢吃吧。哎，今天太师没有来闹啊？你怎么知道？哟，你那四屋的小把戏不是还跟我学的吗？那帮人也真够蠢的，你一个黄毛丫头怎么知道大白天喝酒呢？这两天朝中又古古怪怪的，那宇文护啊，又神不守舍的样子，稍微一猜就清楚。但是也真奇怪啊，你大姐怎么会看上他呢？哎呀，这件事情千万不能跟别人说，二姐都不行。嗯，你放心，我不告诉任何人。杨叔父也不可以，做梦都不可以。嗯、啊，我做梦也不可以。嗯，宴为定。慢慢吃吧，我先走了。这丑丫头，也不知道等她长大以后，便宜哪家丑小子了。恭喜恭喜！多谢多谢各位，我们八柱国里的女儿里面，就你们家嫁的最好啊！哈哈哈哈哈！赵兄真是见笑了。
，这可不是。陇西郡公及世子到，老李也来了。李贤弟啊，哎呀，独孤兄啊，各位仁兄，大家好。李贤弟，今日是你掌上明珠的大喜之日，小弟了备薄礼，不成敬意，请笑纳。谁不知道，你老李是有名的大财主啊！你备点薄礼。拿得出手吗？哎呦，瞧你这话说的！哎，这就是我们侄儿，啊，这正是小儿成儿。我看圣上召诸位柱国进京了，所以才带着他出来见见世面。孩儿，给各位叔伯见礼。嗯，给独孤伯伯、赵伯伯，还有各位。请安了，免了，免了，快快免礼！果然是一表人才啊，真是像极了李贤弟你啊！不知道现在是在读书呢，还是在习武啊？啊，小侄师从关中大儒韦先生修读文史，偶尔也练习骑射。嗯，很好，文武双全呐、啊。嗯，聊作表礼。哦，这就送上玉佩了啊！哎，我说二位，要不趁着今天这喜庆劲儿，你们二位也结个亲家，不是还有个老三没嫁吗？哎，两个柱国结亲，这不门当户对吗？啊，你们说是不是？啊，呃，各位大人，我们请屋里坐吧。啊，走走走，请请。嗯，好饿。姑娘，你慢点吃。三姑娘啊，怎么了？老爷让三姑娘出去拜见几位世叔世伯，还特意吩咐收拾的齐整点儿。好，知道了，马上就过去。姑娘，我去给你准备套衣服。大喜的日子，好不容易出席轮回面，我们自然得精心打扮打扮。阿爹，快快见过李叔叔。见过李叔叔。这就是小家龙啊。是啊。哎呀，果然是亭亭玉立，秀外慧中啊！哦，对了对了，我给你介绍一下，这是犬子李成。啊，见过李师兄。哎，快快快快！叫我表哥就好了。啊？哦，好。阿成的母亲何令堂。是远房的堂姐妹，只不过现在已经不在世了。我们是亲人呐，咱们是亲人呐。师叔请节哀，表哥你也别难过了。哎，我们家后院的池塘里养了好多金鱼，可好玩了，我带你瞧瞧去。嗯，是啊，小罗，你就替我做回主人，好好的陪陪你李家表哥。是。快去吧，走，快去快去！你们看，你们看呢？哎，这不，天造地设的一段吗？有眼光啊，你说真有眼光。哎，你看那边，嗯，啊，哦，我说那个亭子，我们家好像有个差不多的。那个亭子啊，是我娘还在的时候建的。听说工匠也是从家里带来的，哎，说不定啊，你们家的亭子也是崔家的工匠建的呢。也许吧。嗯，奇怪哦。怎么了？按道理来说，我们算是表兄妹吧。嗯。可为什么我们长得一点都不像啊？啊，我长得随我阿爹。可是李师叔看上去那么年轻，看着跟你差不了几岁啊。这有什么好奇怪的？我阿爹可是比独孤伯伯年轻了差不多有十岁呢，不然我这个长子，怎么才比你大一岁啊？哦，哎，你带我去那边看看吧。好，我带你去看我的金鱼。走。哎呀，李贤弟啊，我记得你上回来，已经是好多年前的事了啊。是啊是啊，好久没有拜会丞相了，这次也算是有幸了。哪里哪里。哎呀，独孤兄。你快瞧啊！嗯，好看吧？这两个小朋友可真是天生的一对儿。快来快来快来！哎，这么大一片都是你养的？对啊
，多亏兄，如果您同意的话，不如我们两家结个儿女亲家如何？我只有李成这么一个儿子，这伽罗如果嫁过来，这将来必定是鲁西郡公夫人。李天地啊，只要你不嫌弃伽罗年幼顽皮，我自是无有不从了。哎呀，那怎么会呀、啊？这可太好了！哎，那独孤兄，今天你送成儿的那个玉佩，我可就当是定亲之物了。啊。<笑>没想到赵贵这个莽夫，今天是成就了一段美事啊！<笑>陇西的郡公家呀、啊，是我大周豪族啊，祖上啊出自西凉王氏，身份尊贵。况且你李师叔又位居柱国高位，而阿成这孩子啊，温文儒雅，倒是和你挺般配的。而且你们两个人相处的也不错呀，不是吗？可可是我一直拿他当表哥看，根本就没有想过要嫁给他呀、啊。哎，古来的姻缘呐、啊，向来。都是钟表之亲啊，这可是上上之选。可是我一点都不喜欢他，要怎么嫁给他？伽罗，那你讨厌他吗？嗯，他也挺好的，还送给我一支鹦鹉呢。那不就结了？你还记得我告诉过你吗？婚姻大事结的是两性之好，喜不喜欢，倒是其次。可是……好了，伽罗，你就听爹的安排吧。啊，这门亲事再合适你不过了，爹不会委屈你的，啊，爹，<笑>行了，凡儿女亲事向来都是父母之命、媒妁之言，况且我和你李世书已经交换过稳定之物了，从现在开始，你就是阿成的未婚妻了，啊。<笑>姐，怎么突然之间我就定亲了呀？着什么急呀、啊？只是定亲，又没让你急着出嫁。你要舍不得这个家，就在这儿多待一会儿。我想阿爹也舍不得你。不是这样的，我根本就不知道嫁给李成会是什么样子，而且我今天才是第一回见他呢。对了，姐。你明明知道我跟阿庸的事情，那你刚才为什么不告诉阿爹、啊？你要真的那么在意阿庸，那刚才在阿爹面前，你为什么不提呀、啊？嘉罗，阿姐绝对不是乱打鸳鸯的人，但你要真的那么在意阿庸，阿庸离开了这么长时间，你有曾经为他茶饭不思、朝思暮想过吗？那倒没有。可是，我也经常会想起他来。嘉罗，那是不一样的。你要真的喜欢上一个人，你会恨不得跟他生死相随的。可是你没有，所以表示你跟阿庸就只是朋友之意，并不是两情相悦。那既然如此，你为什么不试试看跟李成呢？那，那你也说过你喜欢宇文护。可是你也没有跟他生死相随，而是嫁给了宁都王。如果有一天真的到了生死关头，我应该会选择跟他在一起。可我这不还活着呢吗？活着的时候，阿姐总是要替独孤家着想。嘉罗，我也不瞒你，其实我跟宇文护已经谈好了。他不会阻止阿姐把宇文玉推上那个皇位。你呀、啊，过了十六年荣华富贵的日子。可是接下来，你真的得好好想一想，你可以替咱们独孤家做些什么。表示你跟阿庸就只是朋友之一，并不是两情相悦。唯一要做的，就是平平安安在京城等我回来，等到我凯旋归来。
。哎，大晚上的有什么事儿？坐着。怎么了？这么别扭，白天不都好好的吗？我现在已经是准姐夫跟小姨子了。让人看见多不好！你少贫嘴啊！我是真的找你有急事儿。我爹今天跟我说，他帮我跟李成定亲了。啊！你跟李成定亲了？阿爹只是送了一块玉佩，我也不知道是不是真的定亲了。只是这件事情一定要让阿庸知道才行。平日里我们两个只是通过贪王府的人送信。家里的其他人我都信不过，所以这次我只能拜托你帮忙了。你一定要帮我把这封信送给他，好不好？我不想要嫁给不认识的人。求你了。好，我叫亲信，连夜送出，最多两天，肯定到通州。谢谢你，千哥哥。别学人瞎叫，叫姐夫。姑娘，你这大晚上的是去哪儿了？我没去哪儿，只是我不想嫁给别人，所以就托人给阿庸捎了一封信，让他想想办法。那想到什么办法了吗？嗯，我也不知道，也许是跟他一起私奔吧。私奔？你要跟抚城王殿下私奔啊？哎呀，哎呀，我也不知道。但是我答应过阿庸，要等他回来娶我的。那我要是食言了，岂不是不守信用？你还答应过殿下要嫁给他？嗯，对啊，不过阿爹还不知道。哎呀，哎呀，我的姑娘啊，你这都做的是什么事情啊？我也不知道我自己到底在做什么。不过陆姐姐说过，自己的人生不能随便交给别人做决定。所以程表哥就算再好，我也不会就这样嫁给他的。嗯、殿下，京城来的急信，好像是陈留郡公府送来的。陈留郡公府？难道是杨坚？罗定了一名亲事，我必须要去阻止他。可你怎么阻止他呢？这是丞相家的家事，我去求他。不行的话，找大哥帮忙。他们要是都不帮我，我就找那个李狮子决斗。总之，我不能让伽罗嫁给别的男人。殿下，你忘记了吗？圣上下过圣旨，没有圣旨，你那又如何世子说的没错，你果然又偷偷来这里了。这里是同舟到京城的必经之路，阿庸一定会经过这里。姑娘，同舟路途遥远，抚城王一时还回不来，我们先回去吧。这儿是风口，万一吹坏了可就不好了。如果生病了就可以不嫁给程表哥，那我宁愿生病。姑娘，夏哥，你们说阿庸会不会根本就没有收到我的信啊？送信的人。会不会把信弄丢了，或者干脆生病了？姑娘，你就不要胡思乱想了，我们先回去吧，好不好？这，咦、哎，哎呀，你来干嘛？我来干嘛？要不是我，谁愿意这么老远送夏哥过来找你啊？那你好好等着就是了。你骑马过来干什么？是不是来看我笑话的？你讲不讲道理啊？我凭什么在京城里，难得找到这么空旷的地儿？那我不得好好骑骑马，撒撒花啊？啊，难道这条路只准阿庸走，谁都不能走啊？哎，你要不要找个石碑，叫人刻上“宇文庸专道”啊？好，好，好，你有理行了吧？哎。
，谢是我帮你送的，连感谢的话都没有，还冲我发脾气，你这样不合适吧？我知道，是我太心急了，可是都已经三天了，阿优还是没有任何消息。你真的一点都不想嫁给李成？嗯，一点都不想。你就别在这傻等着雨云庸了，你自己的终身大事要自己去把握。我要是你的话，直接去李家，把自己的心里话跟他说清楚。自古姻缘虽然是父母之命、媒妁之言，但你要实在不想嫁，他们也不能把你绑着嫁过去。直接去李家，怕了？当然不是，我只是要好好想想该怎么措辞。要是像你这么莽莽撞撞冲过去，只在乎自己的感受，害了人家的好意。那就不是勇敢，而是李叔有问题了。好，好，好，我鲁莽，家楼姑娘多得体。那当然，<笑>得体的整天守着山头，盼情郎啊！胡说什么呢你、哎？你敢打我？哎，你要是决定去了，我愿意陪你走。真的？走吧，你不想让我陪你、啊？你到底陪不陪我去？私自前来拜见，还请李师叔见谅。哎呀，小家龙、啊，来来来来，快进来。你今天一定是有什么急事吧？不然你不会这么急急忙忙的跑到这红宾馆来。是，请李师叔。不，请表姨父见谅。伽<笑>罗自知才貌不佳，不堪与程表兄违配。婚约之事，不知可否能作罢？哦，啊，那倒也不是什么不可以的事情。这是嘉罗，你能不能告诉我，你为什么不喜欢我们家阿成啊？程表哥他很好，可是我只见过他一次，怎么能够嫁给他呢？啊，原来就为这个。那没关系啊，你们两个可以从现在开始慢慢的相处啊，等你们两个混熟了，我们才给你们两个人成亲，这可以了吧？那也不行，我我还想多陪我阿爹两年呢，而且我还有很多其他的事情没有做。嗯，那还有什么事啊？我们家的祭祀院归我管，要是我嫁出去了，肯定得跟你们回陇西，那祭祀院的老老小小怎么办啊？还有我的如玉轩。我答应过别人的，嗯，要把它做成大周第一瓷器店的。哦，<笑>而且，您肯定也不会希望您的儿媳妇儿总是在外面抛头露面吧？<笑>哎呀，伽罗呀，那这你可就猜错了啊！来来来来，坐起来，我慢慢跟你讲。来坐。夏洛，你觉得我们陇西公府是是怎么成为富甲一方的大家庭的？嗯，我告诉你，那是因为我们李家人世世代代都善于经商。李成他很小的时候就打的一手好算盘啊！我可以跟你保证，你要嫁到我们陇西公府来，不出三年，他肯定会帮助你，把你的这个如玉轩。做成天下第一。至于祭祀院的事情，可以先交给管家来打理。赈济百姓的金银，由我们李家来出就好了。你放心，我们李家现在最不缺的就是钱了。伽罗呀，世叔也知道，你这么一个小姑娘，突然跟你提到婚约的事情，你是有点紧张的。不过没关系。叔叔向你保证，你嫁到陇西郡公府来，你绝对不会觉得气闷的。
你会很开心的。还有，你想留在京城多陪陪你阿爹，那也没关系啊。等到两年之后你们再成亲呢，那时候你也十八岁了，正好啊。我不是啊。好啦，这李成啊，他真的很喜欢你。他昨天知道了和你定亲的事情以后，高兴的一晚上没睡着觉。你说他对你这么好，你你真的忍心亲自告诉他说：“阿成，我不喜欢你了，我不想嫁给你了。”用这样的话去伤他的心吗？啊！<笑>哎，来来来来来来！哎呀，趁着现在，你阿爹呀、啊、还不知道你今天的举动，你赶快回家去。叔父向你保证，今天这个秘密我谁也不告诉。嗯，那好吧，那我先告辞了。好，我送你，来。表姨父，还请您留步。那好，那我就不送你了。嗯，你路上注意安全。嗯，请吧。这个小丫头挺有意思的，都听到了，过来，瞧你这样子。有什么了不起的啊？他不喜欢你又怎么样？反正亲事已经定了，你还怕他跑了不成啊？等到把他娶过门了，你再做一些软磨硬泡的功夫，还怕他不动心呢？也是啊，也是。你阿爹这一身本领啊，你小子是一成也没有学到。可是阿爹，儿子觉得。他既然不喜欢我，那我们家又何必上赶着要娶她呀？胡说！这门婚事必须要成。除了杜姑家，我们上哪儿找这么好的媳妇去啊？出身高贵，人又聪明伶俐。嗯。最重要的是，他的姐姐还是宁都王妃呀、啊。阿成啊，你娘去世的早，也没人提醒你。阿爹今天告诉你，你将来要打算顶起恭王府的这份重担来，那你必须要有一个强大的妻族做你的后盾，明白吗？所以你今天听到的这番话，把它全部都忘掉，好好的对伽罗，让他心甘情愿、高高兴兴的嫁到咱们府上来，明白吗？儿子明白，你放心吧。这个李师叔也太会说话了，三绕两绕，我根本就不知道该说什么好了。我总不能直接告诉他说我，我叔叔我跟阿勇已经有约了吧？这样也太驳他面子了。哎，没事的，信已经送到同州了，我想宇文邕啊，马上就会想办法。你之前不是还说不要让我坐以待毙吗？现在为什么又让我等阿勇了？你看，你该做的都已经做了。如果我再怂恿你抗婚大闹，那我跟你二姐的婚事。差不多也得被搅黄。你放心，我就算做出任何出格的事情，也绝对不会拖累你的。算你懂事。长大真烦。哟，你也有烦的时候。杨坚，你说，要是我们一直都长不大，就没有这些定亲、成亲的麻烦事，该有多好。<笑>幼稚。咦，天！少主，来。哎
。少主、啊，你最近是不是跟江罗姑娘也太……瞎说什么呀？她是不想嫁给陇西郡公世子，想跟抚城王在一起，才会求我这姐夫帮她跑腿。啊、哦，小的误会了，小的误会了。少主，你风光霁月，真乃一代俊杰。走吧。会武功，那也不行。你这一走，老爷和大姑娘那儿，我可怎么交代呀、啊？阿爹要是问起来，你就跟他说，我去祭祀院住几天，反正这几天他在安排阿姐的婚事，不会那么在意的。姑娘，你这又是何苦呢？李成世子风度翩翩，不比抚城王差，你又何必非得要去找抚城王呢？可是我答应过阿英要等他，我就一定会做到。哎呦，夏哥。就算我求你了，你就让我去吧。我不想再这样寝食难安下去了。不行，不行，不行！哎、别动。嗯，姑娘想去哪儿，阿杰？还不带你们家姑娘回屋里去？是，那个阿杰，事情发生的太突然，我没有来得及跟你说。祭祀园发生了很紧急的事情，所以我要立刻赶过去。我先走了。独孤伽罗，你好大的胆子，居然敢骗我！几天不见，你本事见长了。除了会逃婚，还会撒谎了。我们独孤家何等荣幸，有你这样的女中豪杰。你瞪他干嘛？趁阿爹还没发现，滚回你自己的屋里。我不要回去，我要去找阿优。我想嫁的人也是阿优。婚姻大事是由得了你做主的吗？这是我自己的婚事，我为什么不能做主？你才多大？这么大的事让你做主？阿姐告诉你几遍了，结婚，结的是两性之好，不是你一个人的爱情。我才不要结什么两性之好，我只希望我的夫君以后是可以说得上话的人。我才不要像阿姐这样，宁愿嫁给自己不爱的人，把自己的婚姻当成工具。你这样做幸福吗？你要是都觉得委屈，又何必跟我灌输这种思想？姑娘，姑娘，清醒没？要是不够清醒，我可以再赏你一巴掌，还不滚回你自己的屋里去！
不起，是我错了，我不应该说出那么没有良心的话，让你伤心的。要是你觉得不够，我另一边脸也让你打。刚才打的疼不疼？疼。要是阿姐再多用一点力，连牙齿可能都会被打掉了。还有贤心跟我开玩笑，看来我下手还不够狠。大姐知道你心里难受，知道你想去找他，但你也不能就这么跑到同州去了。你得等阿庸回来，你就这么跑到了同州，要被外人知道了怎么看你？你要阿爹怎么办？我们该怎么办？啊，阿姐，那我不去了。辅城王殿下无诏进京，按律本应立即逮捕，但微臣见其情况危急，不敢自专，故还是先行派人护送殿下回了王府，再向圣上禀报。他无诏返京，只带了一个随从。是，殿下的样子非常狼狈，看样子已经有几天水米未进了。<笑>朕明白了，他一定是听说了独孤家与李家的婚事。所以着急动了肝火，没想到还是个情种。不过这明文说过，他无诏不许进京，竟敢把朕的话当耳旁风。传旨，福生王无诏返京，是为逆反大罪，着令即刻打入大牢，待罪后审。殿下，殿下，殿下，大夫说了，殿下不能随便走动的。殿下，殿下，他们这是要逼死你啊！站住，我跟你们拼了！参见太师。太师，太师求您救救我们殿下吧。殿下已经被逼成这个样子，要是再被抓到天牢去，肯定会没命的。太师，太师，你是说，他是为了伽罗才跑回来的？是，这一路，又是风，又是雨，殿下身体原本就不好，属下怎么劝，殿下他都不听，还说什么？要是眼看着心爱的姑娘嫁给别人不管，她就是活着，也跟行尸走肉没什么区别。要是看着自己心爱的姑娘嫁了别人还不管，就算是活着，也跟行尸走肉没什么区别。哥叔，把他送到我府上去，再传两个太医来。可是，皇上金口玉言
，是我召福成王进京的，你就这么告诉圣上好了。可，怎么？难道他的圣旨比我的军令还管用？这。莫想不敢，莫想遵令太师，太师，这是哪儿？这是我太师府啊！你在城门外吐血，不记得了吗？你是去见伽罗吗？想去就去好了，我不会拦着他。不过走之前。我觉得你最好还是先知道自己的病情，再去冲英雄比较好。这是你的麦安，太医院两位院判一起写的，找他们过来给你看病，可费了我不少功夫。你在骗我！你有什么值得我骗的？我不过好心告诉你真相而已。你自己身体怎么样？你自己心里不清楚吗？哎，看来这世上还有比我更惨的人。知者，又受风寒劳累，果无血不止。金冠脉象，左关红华，右关剑色，心脉无力，是为大凶之者。现如今虽能以人身入荣不止，喜天年不有，恐难过三世之灵。去看看他，不行，这么晚了，不许你出去。再说了，阿爹要是知道了，肯定会不高兴的。你不能假装没看见我呀！我是你姐姐。哦，长姐的话你就言听计从，我的话你就从来不放在心上，是不是？你都已经定亲了，这么晚了出去，成何体统啊？再说，要是传了出去，肯定会丢光我们独孤府的脸的。二姐，你公平一点好不好啊？你也定亲了，那你昨天晚上还不是跟杨坚一起去看花灯了？我那个跟你那个不一样。你就是不许出去，你要是出去了，我就告诉阿爹去。你，关门。哎，你，姑娘，你不要着急嘛。何权心里不是都已经说了吗？殿下身边有两位太医在诊治呢，定不会有什么大碍。再说了，现在天色的确已经很晚了。您要是想见他，明天悄悄求求杨世子，带你出去不就好了吗？嗯。问世间，转过多少流年，才会有一次擦肩。明镜水月，菩提树下有剑，缘分。叶未定，不许骗人啊！才不会骗你呢。
行，胡说八道，你说什么呢你、啊？写了吗？可你现在……嗨，那都是我编出来骗圣上的。哎呀、啊，我要不是不奉诏，怎么能回京城呢？哦，哎呀，你没事啊？可是，哎呀，我怎么这么糊涂？怎么就没想到你五指不能进京呢？可是圣上一直不待见你，要是因为这个……你放心吧，我这不是好好的吗？来，哎呀，我告诉你啊，多亏了太师的帮忙，我才可以有这个由头。哎，称病刚好，我就可以不回同州那个鬼地方了，也正好赶得及，可以参加你的婚仪。哎，对了，我可说好了啊，你成亲的时候，我可是要当男宾相的。男宾相？嗯，可是你不是说，让我等你的吗？那只不过是一句戏言罢了。你不会真的当真了吧？哎呦，那我的罪过可就大了。戏言。嘉罗，那时候呢，我确实是梦浪了。嗯，你想啊，我这无缘无故的被皇兄打了一顿，又孤立无援的被赶出了京城，心里自然是难受的呀。也只有你，这么仗义、这么好心的来送我，我一时间感动，就说出了让你等我回来娶你的话。可是，后来想想，确实有点不妥，因为你在我的心里，我一直把你当做是好妹妹。可要是这样的话，咱们俩写了那么长时间的戏，你为什么一直都不告诉我？那我说句实话吧，你可不要生气啊。嗯、当时我就在想，这话说都说了，你我又是那么好的铁哥们儿。如果说我回京城的时候，你一直都嫁不出去，我索性把你娶了得了。什么叫我一直嫁不出去？哎，好好好好好，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了啊！你当然嫁得出去啊！哎，那个唐公公世子，不就是天上掉下来的如意郎君吗？所以啊，我见到你给我来信的时候，第一是吓了一跳，后来我才出了一口气。哎，我这不赶紧赶回来了，就是想告诉你。不要因为我的一句戏言而耽误你的大好姻缘。李成的人不错，嫁给他，我放心。你真的一点都不喜欢我？我当然喜欢了，你是我的好妹妹、好兄弟，你只要发句话，赴汤蹈火我都愿意去做的。只是我在同州的时候，我就已经把所有的事情都想清楚了。我其实想找的，是像我娘那样的贤淑女子，不是像你这样的假小子